Herkese merhaba gençler ve daima genç kalacak olanlar Ezgi İrem kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir e, vlogumuz var. Günlerden 11 Kasım. Benim burnum çok fena akıyor gene. Kahve yapacağım. Dünden bir şat espressom vardı onu içeceğim. Günümüze bir başlayalım hocam. Bardakları yeni aldım ve çok güzeller. Unutmazsam linklerini bırakırım. Gerçi benim aldığım satıcıda biraz daha farklı bir foto vardı ama olsun ya yani... Genel olarak ben bu bardakların tarzını beğendiğim için benim için sorun olmadı. Gün o. Ben gene bir süredir vlog işini aksatıyordum. Ama geldim. Evet gün o diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Ama benim bu burnumu ne yapacağız ya? Gerçekten gece hapşırıkla kalkıp alerji ilacı içtim. Ee, ama şu an mesela devam ediyor tekrar. Suyumuzu dolduralım. Hala bir arıtma suyu taktıracağım. Güya. Bir ara taktıracağım. Bu arada ben evde doğalgaz yakmaya başladım. Çünkü gece efsane soğuk oluyor. Ama öyle bir ayarladım ki sıcaklığını hani gündüz yanmıyor. Gece yanıyor. Bayağı ikonik oluyor o zaman. Oy oy. Gün o arkadaşlar. Kendime gelmem lazım. Saat 10'u çeyrek geçmiş. Ulaşın da vizeleri başladı. Onun için bir, bir haftadır falan görüşemedik açıkçası. Bugün de e, konser var bir tane. Benim davetli olduğum e, Casey Lambist konseri. Böyle tatlı elektronik parçaları var. Baya güzel, relax falan. Böyle. Bugün hem ona hazırlanacağız hem de Ulaş'ı görmüş olacağım. Aşırı mutluyum. Plus One'um olarak onu davet ettim. Bir de Ozan gelecek bizimle. Ulaş'ın arkadaşı. Güzel bir gün olacak. Spora gideceğiz. Ben Antalya'ya gittim geldim biliyorsunuz. Antalya'ya gidip gelince falan bayağı benim sporum aksadı ama olsun. Yani büyükler için değer. Bu tarz planlarımız var bugün. Bir de arada duş alacağım saçlarımı yapacağım. Çünkü ya şu anda aslında güzel duruyor. Ama benim saçımda böyle şurada ayrımlar var ve buralar böyle çok çıkıyor. Onun için saçımı yapmayı düşünüyorum. Maillerimizi kontrol edelim. Sabah rutini. Bir de gün o storiesi atalım. Saat 11.20 olmuş. Ben kahvaltı yapmam gerektiği gerçeğini tamamen yeni unuttuğum bir gündeyim arkadaşlar. Ne yiyeceğiz bilmiyorum. Kahvaltı olmayı versin ya. Şunlardan yiyeyim işte. Arpa şehriye. Dün yaptığım mücverlerden yiyeyim. Dün mücver yapmıştım da. Mücver yiyelim bari. Karayım da ılısın biraz. Yoksa. Aman aman aman aman. Aman aman aman aman. Yoğurt da çıkartayım. Ecük ılısın. Üstümü giyineyim geleyim. Çünkü spora gideceğiz birazdan. Spor devam. Her zaman olduğu gibi. Neredeyse e, düzenli 6 ayım doldu. Evet bugünkü spor kıyafetimiz bu. Üzerine de şu yeni aldığım siviti giyeceğim galiba. Kocaman. Hani kocaman ama baya baya kocaman. Spor salonunda orada otururken bir üşüdüm. Bir üşüdüm anlatamam. Hani çok kocaman. Çava durumuna da bakmadım aslında. Bir baksam iyi olur. 15 derece evet. <gülüyor> Soğuk. <gülüyor> Kahvaltıda mücver keyfisi. İçerisine pul biber nane ve birazcık tuz attım. Soğuk mücveri de ben açıkçası çok fazla sevmem. Ama yapmıştım. Hem boşa gitmesin. oturarak yiyeceğim. Sporda çok sevdiğim bir ablam var. <gülüyor> Onunla bugün birlikte gireceğiz. Ben dedim 12'de geliyorum. O da dedi ki tamam o zaman ben de 12'de geleceğim. Trafika videosu seyrediyorum evet. ben de. Tamam yani. birazcık ya koyuyorum. Bayılıyorum. Ya böyle iyice iki tane gelince ve sonra üzerine birazcık taze biberiyeden ve acı biberden birazcık da karabiber ekledim. Kapağını kapatıyorum. <gülüyor> Ben bayağı oyalanmışım. Saat 11.59. 11.49 olmuş. Gitmemiz lazım. Sizleri çantama koyuyorum. Su şişemi alıyorum. Sweet shirt'ümü giyiyorum. Sweet shirt demeye de babamdan alıştım. Yani normalde sweatshirt ya. Ama babam sweet diyor. Üstüne basa basa sweet diyor. Onun için ben de öyle alıştım. Sweet. Sweet'imi giyer çıkarım dostlar. Haydi bakalım. 
Gidelim üst vücut günü bugün. Kol çalışacağız. Çünkü bacaklarım zaten diyor ki ne olur artık bana, bana dokunma. Beni çalıştırma. Haydi gidelim. Bu arada ben yağmur çeyreğe düşmüşüm. <gülüyor> ne? Birisi benim profilimi atmış işte. It says Giram diye bir influencer var. 20 hikayesinden 18'i link diye. Şeye... E İlhan mıydı? Eşi galiba. Onun işlettiği blog Yağmur 3 hesabının storiesi. <gülüyor> Vay be böyle mi düşecektik Yağmur Çevi? Olsun. Olsun. Sıkıntı değil. Yağmur Çevi'ye düşmüş olmam demek benim de influencer sayılıyor olmam demek. Bu da çok ayrı bir konu. Bu beni mutlu eder açıkçası. Ve evet 20 storinin 18'i link. Çünkü isteniyor. Ve insanlara istediğini vermekte bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Haydi spora gidelim. <gülüyor> İnanabiliyor musunuz? Bitti. Ah, güzel. Giyiniyoruz. Ayakkabımızı giyeceğiz. Çantamda kendi çekeceğimi taşıyorum. Ayakkabımı Su, para, kamera ve anahtar. Let's go. Fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik. Evet taşkalarım. Eve geldim. Saat 2.10 geçiyor. Şunu bir mutfağa koyayım. Şimdi yemek siparişi verip duşa gireceğim. Hamburger söyleyeceğim. Ee, 30-40 dakika yazıyor teslimat süresinde. Ben de o esnada duşumu almış olurum. Şöyle temiz temiz, güzel güzel. Sakin sakin yemeğimi yerim diye düşündüm. Ufak ufak saçlarımı yaparım. Ufak ufak hazırlanırım. Büyük ihtimalle çünkü saat böyle 7 gibi falan çıkacağım. Metro ile gitmeye karar verdim. Arabayla gitmeye karar vermedim. Çünkü Ulaş da arabayla gelecekmiş. Ozan da arabayla gelecekmiş. Boşuna üç araba olmayalım dedik. Metro ile bir de bana çok yakın zaten. Hani tek ve sahip yapacağım. Metrodan ineceğim. Mekanın önünde zaten. Dönüşte Ulaş'ta kalacağım için hani iki araba olmamıza gerek yoktu. Biz de o şekilde yapacağız. Helikopter uçuyor. Duşa koşuyorum. Sizi de bir şarj Harca takıyorum. O da önemli. Ee, evet. Az sonra görüşürüz. Şumuzu aldık ve yemeğim de tam böyle güzel bir zamanlamayla geldi. O sularımı getireyim. Saçımı açmayacağım çünkü saç videosu çekmeyi e, düşünüyorum. Dyson'la nasıl şekillendirdiğim çok zor oluyor çünkü. Kız Luka çok tatlı yatıyorsun ya. Gerçekten gelip mıncırasın var. Annem. Ne haber? Kalkma kalkma ben seni severim. Aa, kız. Tamam gidiyorum. Tamam. Mukbang. Bu hamburgerin çok güzel olduğu aklımda kalmış. Umarım aklımda kaldığı kadar güzeldir. Patisi bakalım. Çıtır değil. Ama gerçi güzel. Gayet güzel. Devam. Gerçekten aşkalar e, normalde benim asla indirime girmeyen saç ürünlerim arkam bile indirime girmiş bu efsane kasımda. Onun için o kadar çok link paylaştım ki ben bile üzülmeye başladım açıkçası. <gülüyor> ben bile çok link paylaştığımı düşünmeye başladım ama gerçekten ya sizlerle tanıştırmazam o markayı canım sıkılırdı açıkçası çok beğeniyorum çünkü. Şimdi diyorum ki hemen ufak bir kahve yapayım saat 3'ü geçiyor. Ee, saç videomu çekmeye oturayım hem de saçlarımı yapayım. Güzel ışıl ışıl olsun ki saç videosunda saçlarımız pırıl pırıl olsun. Güzel güzel parlasın. Ve mutfağı da mahvetmişim gerçekten. O kadar dağıtmışım ki. Dün temizlendi bu ev. 
suyumuz kaynaya dursun. Ben de gideyim içeriği toparlayayım, hazırlayayım. Ondan sonra kahvemizi alıp çekime başlayalım. Gelin hatta siz de benimle yatağı falan kapatalım. Ee, kamerayı hazırlayalım, tripodu çekelim. Gerçekten ama bakar mısınız? Yani bütün saç ürünlerimin aynı marka oluşu gerçekten. Hatta bitirdiğim maskeyi falan da gösterdim. Çünkü sponsorlu olmadığına inanılmayacak kadar hepsi aynı marka. Yani ama bilmiyorum. Samimiyetime güveniyorsunuz. Ben de zaten o samimiyeti bozmamak için elimden geleni yaptığımdan dolayı. Çekim alanımızı kuralım. Hemen şu köşeye. Hop. Saçımı yapıyorum. Vallahi azıcık oturdum, takıldım. Makyajımı yapayım, aradan çıksın. Ondan sonra da kombini yapalım. Oy oy oy oy oy. Bacaklarım o kadar çok ağrıyor ki. Gerçekten hamlıktan gebereceğim bir gün. Bunu videosunu çekmeyeceğim. Bunu sadece vlogdakiler seyretsin madem. Ay saçlarım güzel oldu. Arkadan da çok güzel görünüyor. Konser için heyecanlıyım. Adamın şarkılarını dinliyorum birkaç gündür. Gayet güzel. Yani sıkılmadan yani konserde falan dinleyebileceğim tarz şey ama tanımadığım insanların konserine giderken gittim turum için bir koyu rengini aldım çünkü sanki kullandığım bir buçuk ne bana biraz açık geliyordu ben de iki neyi aldım evet nötr alt tonlu n serisi sanki tonu o mükemmel turum böyle çok abartı yüksek kapatıcılığı olan bir fondöten değil ama yine de çok seviyorum ben Güzel duruyor. Evet benim rengim buymuş. Bir de yeni aldığım kapatıcıyı denemek istiyorum ama bunun rengi çok net. Açık bana. Infallible 322 aldım. Belki de böyle aydınlatır güzel durur bilmiyorum göreceğiz. Ama sanki bana fazla açıkmış gibi bir şey veriyor. Vibe veriyor. Başım ağrımaya başladı neden acaba? Biraz açık oldu. <gülüyor> Sanki beklemiyordu Nazgicim ama yani. Şu yeni aldım makyaj bazını kullansaydım. Keşke unuttum. Şunu almıştım. Infallible'ın makyaj bazını. Unuttum kullanmayı. Püü. Hemen bir eyeliner. Burada kahverengi eyeliner'a geçtim. Resmen hayatımı değiştirdi galiba. Çok hoşuma gidiyor görüntüsü. Siyahtan daha çok hoşuma gidiyor. Makyajımız da gene hızlıca hazır valla. 10 numara 5 yıldızız gene. Baş kararıyor. Kıyafetimi de seçtim. Luka uyuyor. Luka uyuyor. Sen çok güzelsin. Al. Al ısır. <gülüyor> Isırmak ve yalamak arasında kalıp kararsız kalmak mı? Çok tatlı bir kombin yaptım ama şu an evin içi çok sıcak olduğu için çıkardım. Yani içimin atletiyle geziyorum. Ee, birazdan efendim onu da gösteririm. Ee, şöyle. Şimdi benim vaktim var. <gülüyor> Dolapta da tatlım vardı. Onu yiyeceğim. Saat 6 oldu. Ee, saat 7 gibi ben çıkmayı düşünüyorum. Çünkü 8 gibi anca orada olurum. Ee, diye düşünüyorum. Yani metro çünkü... Yarım saat falan sürer. Ee, bu esnada işte benim metroya gitmem de işte. Hani metro bekledim falan desem anca nasıl gideceğime bağlı. Eğer taksiye binersem metroya gitmek için o zaman daha hızlı olur. Ki büyük ihtimalle bineceğim çünkü yanımda çanta götürmek istiyorum. Ulaş zaten arabayla gelecekmiş. Ulaşın arabasına bırakıverim çantayı. 
Vallahi kahve yapacaktım ama bir yandan da karnım acıktı. Dolapta arpa şehriye pilavı var. Onu ısıtıp e, yoğurtla yemeyi planlıyorum. Um, you're nice but naive. Saatim geldi. Şimdi yavaş yavaş giyinip çıkacağım. Tam çıkarken son tipimi göstereceğim size. Şimdilik kamerayı çantama koyuyorum. Yolda görüşürüz. Evet kombinim hazır. Ayakkabılarımla giydim. Şimdi bir taksi bulalım ve tüyelim. çekiyorum vlog kameram alındığı için Aha. telefonla çekmek zorundayım. <gülüyor> Keşke getirmeseydim. Çünkü ya bir düşündüm dedim alırlar mı acaba? Ya normalde diye. Bir vlog düşündüm. kamerası sonuçta. Aynen çünkü şey yazıyor direkt profesyonel çekip çekim ekipmanı giremez yazıyor. Ama vlog kamerası yani regular bir şey profesyonel evet. değil. Aslında vlog kameramı aldılar. Umarım vestiyerden sağlam teslim alabilirim o da var. Yancılarımla konsere geldim. Hava soğuk şimdi dışarıda bekliyoruz bakalım. Kalabalıklaştı ama baya.
Ocak, Şubat ayında. Ya bir dönem işte ekstradan okumuştum. Geçen sene bu dönemde hala okuyordum yani. Ama benim 3 dersimde 4 dersimde ne kalmıştı? Onlar da seçmeliydi yanlış hatırlamıyorum. Evet evet rahat bir dönemdi yani. 2 tane bölüm dersi, 2 tane seçmeli böyle bir şeydi yani. Sile maşkolar eve geldim. Üstümü bir değiştirdim. Birazcık da pinekledim açıkçası. Çünkü inanılmaz yorgun hissediyorum kendimi. Dünkü spordan sonra şu gözlerim inanılmaz ağrıyor. Şey çalışmak. Ah! Oh, Luku! Prenses kızım benim. Ee, akşama ne yemek yapsam ya da işte şimdi ne yemek yapsam düşüncesiyle e, birazcık şey oldum böyle bir çalkalandım. Çünkü aklıma gerçekten yapacak hiçbir şey gelmiyor şu anda. Çorba içmek istiyorum ama böyle hani merdimek çorbası ya da işte o tarz bir çorba içmek istemiyorum. Nasıl anlatayım? Su, suyu ince ve taneli bir çorba içmek. <gülüyor> brokolim vardı çünkü dedim brokoli çorbası mı yapsam? Sonra da hani merdimek brokoli domates tarzı bir çorba istemediğimi fark ettim böyle. Yayla çorbası mı yapsam aslında? En sevdiğim çorba yayla. Ama tavuk da istiyorum. Hatta çorbayı dışarıdan mı söylesem? Mesela. Parça turşu yiyeyim de kendime geleyim bari. Bu turşuyu Ulaş'ın annesi yapmış. Çok da güzel. Çok güzel. Şimdi şöyle olabilir. <gülüyor> Brokollerim var ya, buzukta karnabaharlarım da vardı. Renkli karnabaharlar. Hatırlarsanız Market Osfeşi blogunda almıştım. Ee, öyle bir karnabahar brokoli salatası yapabilirim. Ama bu tabii benim için bir ana yemek olmaz. Hani bir şeyler daha isterim onun yanına. Ama ne yapsam harbiden bilmiyorum yani. Gerçekten niye bu kadar zor yemek seçmek? Bir de ben alerji ilacı içtim ulaşlardayken. O da beni bayağı sersemletti şu anda. Kendime gelebilir miyim bilmiyorum. Ama bir bir şeyler yemem lazım. Bir çorba içsem işte çok güzel olur. Dur ya şu hazır paketli çorbalardan vardı. Bazen kalmış pilav olunca ondan yayla çorbası güzel oluyor. Kremalı mantar var. Ezogelin düğün çorbası. Bolognese sos var bir de. Aa buldum çorbayı. Buldum. Çok basit. Yüksük. Hemen yüksük. Değil mi? Yüksük çok mantıklı. Bilir misiniz yüksük çorbası? Adana'da çok yapılır. Hatta içine de şöyle kemikilik suyu var. Bir de bundan koyduk mu cillop gibi oluyor. Benim fikrin gelme hızı. Ya döküyoruz. Şimdi ben biber salçasını çok sevdiğim için bayağı böyle güzelce biber salçası koyacağım. Ve domates de koyacağım. Tadı dengeli olsun diye. Sal ben salçayı biraz çok seviyorum. Siz kendi zaman zevkinize göre ayarlarsınız. Bizim biber bayağı tuzlu. Onun için ben hiç tuz uzatmayacağım buna. Sadece böyle güzelce kokusu çıkana kadar kavuracağım. Ha, yüksük çorbasını acayip seviyorum. Çünkü mesela mantı da çok bereketleniyor resmen yani. Şu kadarcık mantıyla normal normal bir kişi doymayabilir. Ama çorbası olunca bir de nohut girince içine çok lezzetli oluyor. Bayılıyor yemek. Mantılarımız attık. Şimdi bir de suyunun tadına bakayım eğer şey istiyorsa. Azıcık tuz isteyecek sanki ya. Güzel çorbanın bitirme ne olacak biliyor musunuz? Nane. Şu an kaynıyor. Daha mantıları pişmemiştir büyük ihtimalle. Bolca nohut da koydum. Baya güzel, bol. Benim attığım nane miktarı olarak şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. <gülüyor> Yeter. Ben nane çorbası içiyorum zaten. Naneyi o kadar çok seviyorum ki anlatamam. Teşekkür ederim. Şöyle biraz daha takılsın sonra altını kapatabiliriz. Dünyanın en pratik çorbası falan yemeği bence gayet harika bir olay. Ani gelen bir motivasyonla Antalya vlogunu editlemeye karar verdim. Umarım biter. 4 günlük bir vlog çünkü. 
Ve 4 günde 4 saatlik çekim yapmışım. Bana hayırlı başarılar. Şimdi şu önce şu kahveyi bir bitireyim. Şöyle tabi başlayayım. Ondan sonra da zaten... Bakın kim geldi misafirimiz var. Hoş geldin aşkım. Sen mırmır mı oldun? Alayım mı azıcık kucağıma? Gel. Gel sarım. Gel. Çok seviyorum. Allah'ım. Şu kahveyi salayım da çorba için. Hadi kızım. İn bakalım anne yemek yiyecek. Hava yavaş yavaş kararıyor. Artık çok erken kararıyor ya. Ben ekte devam. Hala devam ediyorum. Böyle renk. Yani 45 dakikada 3,5 saate düşebildim. 4 saatten 3,5 saate düştü. Luka tam kameranın önünde oturuyor şu an. Burada. Kızım bilgisayara basma basma. Basma annem. Alo. Sağ olun artık. Selam aşkolar. Aradım. Annemle konuştum. Akşama ne yemek yapayım anne diye sordum. Dedi ki kıymalı patates yap. <gülüyor> Canı çekmiş. Yani 200 gram kıymaya bence bir patates yetmez ama sanki bir küçük patates daha iyi olacakmış gibi geldi. Ben buna biraz da bezelye atmaya karar verdim bu arada. Bilmiyorum çok yakışacakmış gibi bir his oldu içimde. Ve 15 dakika falan pişecek. Bir tadına bakayım baharatına. Ona göre biraz kuzu eksik aslında ama. Edit yapmaktan sıkıldım. Yemeğimin de altını kapattım. Şimdi aslında bayağıdır yapmak istediğim bir şey var. Ben taşınırken ta Mart'tan bahsediyorum. Mart'ta taşındım buraya çünkü. Taşınırken e, kıyafetlerin bir kısmını bir kolye doldurdum ve geldiğimde o kolyeyi ellemedim. O da burada. Şimdi dur. Şu kolyede kitaplarım var. Bunları da daha hiçbir yere dizememişim. Şeye dizeriz bunları salona. Şu büyük koli full kıyafet ve ben bunu elemek istiyorum. Çünkü dolabın burasını da kullanmak istiyorum. Onun için şunlardan tut kıyafete kadar her şey var. Ben bunu arkadaki odaya götürüp orada devam edeceğim. Daha bir sürü satılacak şey var. Bir sürü mont falan da satmam lazım. Benim bir dolap şeyim var ya. Bunu bir götüreyim. Arkadaki odaya. Ayrımını yapalım. Hani şey olarak. Satılacaklar. işte verilecekler. Evet. Meraklı Luku Hanım'la. Ne oldu kızım? Kalktın mı? Şimdi normalde bu çekmece benim dolapta satılacaklar çekmeyeceğim. Ama burada dolmuş zaten tabii ki. Tabii ki yani her türlü. Şunlar bu şey. Bir de asıl amaç benim şu dolabı, şu tarafı düzenlemek. Orada böyle e, katlı şeyler var ya hep bayağı şey olmuş. Dağılmış. Ve şofmanım varmış mesela. Jurassic diye. Bir sürü şey çıkıyor. Rastgele. Tamam bu kutu benim kızıla yatacaklarımın kutusu. Şimdi hayatımın olayını yapıyorum. Şu dolapta benim e, katlamalı kıyafetlerim var. Burayı düzenleyeceğim. Çünkü hepsi birbirine girmiş pozisyonda. Önce şu yerleri bir açayım. Şu kıyafetleri bir yerlerine ayırayım. Ondan sonra da şuraya başlayacağım. Bana şans dileyin. Çünkü ihtiyacım olacak. Şimdi şu alttaki çekmeceleri az bir şey düzenledim. Yer açtım. 
başlayacağım. Korkuyorum arkadaşlar. Evet ben karışık bir şekilde atmaya başlıyorum. Şimdi bunları biraz ayırayım ondan sonra kalanına döneceğim. Hızlandırılmış videoya geçelim. Bu arada orası inanılmaz gözümde büyüyordu. Ama hallettiğime inanamıyorum şu anda. Acayip değişik bir his hocam. Yemek yiyeceğim. Yemek de biraz soğumuştur ama olsun. Bence her türlü tadı güzel oldu. Mükemmel çekim açımla. Biraz da böyle tam beyaz somun ekmek olsa bununla harika bir yemek olurdu. Daha da kötü olmaya başladı. <gülüyor> Gitgide mahvoluyorum. Aa, nar yiyeceğim. Acayip nar istiyor canım. Ayıklayıp yiyeceğim şimdi. 2 kilo nar almıştım. 2 kilo. Mandalina da almıştım. Acaba üşüttüm mü? Oha bu kalın kabuklu mandalinalar çıktı mı şimdiden ya? Benim fal mandalina bu böyle. Böyle Etli etli. Nar ayıklamanın şöyle bir kolay yöntemi varmış. Kabuğumu önüme aldım. Buralar o kadar dağınık ki. Gerçekten yemediğim linç kalmayacak arkadaşlar. Şunları bir yıkayayım. Şimdi tepeyi uçurduk. Şöyle kestik. Daha sonrasında bunu böyle ters çevirip açtığımızda ve böyle vurduğumuzda taneleri çıkıyor. Bazı narları daha iyi şey yapıyor bu yöntem. Nedir kriteri bilmiyorum ama. Sevgili aşkolarım, 2 kiloyu soymayı bitirdim. Biraz da yedim soyarken. Soyumu bitirdim, yedim. Şimdi gittim, ellerimi yıkadım çünkü her yerim mosmor olmuş da. Bu edit de bu gece bitecek. Yoksa uyumak yok. Az önce bir alerji ilacı daha içtim. Mahvoluyordum çünkü hapşırmaktan. Erken uykum gelebilir. Ama vlogda da yani pazar gününe kadar geldim. Hatta pazartesiye kadar geldim. 2 günlük almış. 5 günlük vlog çünkü 4-5 günlük. Ee, bunu yapabilirim. Ne, resmen geviş getirdim yalnız. Bunu yapabilirim. Saat 9.30. Bakalım neler oluyor. Aslında bir kahvede hiç fena olmaz ama su da içmem lazım. Bir 20-25 dakika sonra bakayım su işine. Şey, kahve işine. Edit yaparken odaklanmamı sağlıyor biliyor musun? Yani şey o edit için orada <gülüyor> onu edit yaparken içiyorsun. Oluyor ya hani ne bileyim. Bir bardak kahveyi de Ezgi bu kadar justify etmeme gerek yok. Git iç yani değil mi? Kameramızın da şarjı bitiyor. Kahvemi alayım. Biraz edit yapayım. Ondan sonra görüşelim. Durum güncellemesi vereyim size. Evet günün son hareket deliklerini yapmak için önce banyo. Çünkü canlarım cilt bakımında yeni e, olaylara başladım. Daha ön, çok önemsemek istiyorum cilt bakımımı. Onun için böyle EHA, BHA peelingine başladım. Çünkü benim cildim peelingi bayağı seviyor. İlk uygulamamda yanlış uygulamışım. Ama şimdi ikinci uygulama kurallarımı daha iyi biliyorum. Şimdi bir daha yapacağız. Üzerinden 10 gün falan geçti bu arada. Yani güvenli bir şekilde yapabilirim şu anda. Önce bir Yüzümüzü bir temizleyeceğiz. Ama forayosuz temizlemek gerekiyormuş. 
Yüzü ben geçen sefer Foreo ile temizlemiştim ve o bayağı böyle cildim kızarmıştı ondan sonra. Cildimizin kuru olması gerekiyor. Onun için şöyle yıkadıktan sonra bir 5-10 dakika bekleyeyim diyorum. Bu esnada e, editimi bitirdiğimi duyurmak istiyorum. Saat çok geç değil. Onun için tost yapacağım. <gülüyor> Ama niye yani? Neden Ezgi? Gerçekten bu saatte canım tost istemesi. Gerçekten. Turşulu ve böyle domatesli falan böyle bayağı karışık tost. Geldim. <gülüyor> tost makinem var evet. Yani hep vardı ama e, çok sık tost yapmadığım için tezgahta tutmuyorum. Tezgahta çünkü yerim kalmadı. Gerçekten. Kaşar ve sucuk koyacağım. Önce onları bir doğramam, edinmem, halletmem gerekiyor. Ekstra bulaşık çıkmasın diye mikrodalgada şöyle yapı vereceğim. Tost makinesinde de yapıyorum bazen ama o zaman tost makinesinin şeyini yıkamam gerekiyor plakasını. Evet. Geldim. Sucuğum da çok az varmış. Ama olsun. Şimdi yerleşimi düzgün yapmamız lazım ki hem alttan hem üstten peynirler tutsun. Domates. Tutun şu. Sucuk. Deyip böyle leş gibi bir tost yapıyorum ama değil mi? Çok peynir kefi yapmışsın Ezgi'cim. Şimdi bence bu tost olana kadar biz peelingimizi gider süreriz. Çünkü şu an tamamen kupkuru hiç nem yok cildimde. Olmaması da gerekiyor zaten. Şurayı kapatınca biraz karanlık mı oluyor? Bu daha iyi. Bunu kullanacağız. Kırmızı peeling, kanlı peeling. 10 dakikadan fazla kanmaması gerekiyor. Bir de aktif sivilceye sürmeyeceğim. O da şurada bir tane var. O da hani tam aktif sayılmaz ama. Uf, yakmaya başladı ufaktan. <gülüyor> Burnumun köşeleri falan biraz şey oluyor. Yanıyor çünkü burnumu çok sümkürdüm ya bugün. 5 dakika oldu ama ben çok riski atmak istemiyorum. Geçen seferki gibi yüzüm kızarsın istemiyorum. Onun için yıkayacağım. Zaten en daha yeni yeni başladığım için çok böyle doz yüksek yapmaya da gerek Yok bence. Şimdi bunun üstüne böyle yatıştırıcı bir şeyler. Bir tane güzel yatıştırıcı kremim vardı ona. Aha, sen ne yapıyorsun burada? Prenses. Benim tostlar. Altlarını açmıştım biraz. Olmuşlar değil mi? Harika da görünüyor. Şu suratımı bir nemlendireyim. Geçen seferki kadar kızarmadım. Sadece birazcık şu burun çevrem kızardı. O da dediğim gibi siliyorum burnumu sabahtan beri ondan ol olmuş olabilir. Ama bunu sürdükten sonra yani bunu rutine böyle ekledikten sonra güneş kremsiz asla. Bir tane Reels videosu yapmıştım e, Foreo ile işbirliği olarak. Hani cilt bakım favorilerimi tanıtmamı istemişlerdi. Zaten en azından bu tarz şeyler benim için e, şey de oluyor. Çünkü Foreo gerçekten favorilerim arasında olduğu için. Altına bir yorumlar gelmiş. İşte cilt bakımı şey diye. Hani kandırmaca cilt bakımı sadece ılık suyla yıkıyorum ben. Cildim çok güzel. Yok işte bunları sürüyorsun sürüyorsun. Ondan sonra cildin daha kötü oluyor. Onun için daha çok ürün kullanıyorsun falan. Ben de şey cevabı verdim. Ya dedim hani en basitinden güneş kremi abi. Hani güneş kremini kullanacaksın. Ona yapacak hiçbir şey yok. Ee, ve o güneş kremini de yüzünden arındırmak zorundasın. Yoksa gözeneklerini tıkar yani. Çok basit. Ama işte <gülüyor> çok saçma saçma cevaplar aldım bu şeyde o arkadaşta. Valla hiç sıkıntı değil. Çünkü hani güneş kremi süren ve sürmeyen insanların 40'lı 50'li yaşlarındaki hallerini görüyoruz. Onun için ben hiçbir şey demek istemiyorum. Sadece video çekmek istiyorum. Yoruldum bugün. Ne yaptın da yoruldun be Ezgi? 
scary. Security's outside. Oh my god. <gülüyor> <gülüyor> Evet aşkalar günümüzün sonuna geldik. Aradım annemle konuştum. Çok selamı var size. Ben de sizleri öpüyorum. Şimdi uyumaya gideceğim. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Umarım vlogu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz lütfen bir like bir yorum esirgemeyin. Aboneliğinizi de alırım. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Bay bay.